Velkommen til nok en kniprat. I dag skal jeg prate om den kniven her, som er Svalbard fra Brødre Dajo. Svalbard, det er en typisk bushcraft kniv. Den er en klassisk drop point, skandinavisk egg. Den er fulltang, så jeg ser at det står ding gjennom hele skaftet. Det er mikarta, hvit mikarta ytterst i håndtaket, og så er det plater med oransje G10 imellom der. Og så er det slått litt sånn dekorative pinner imellom her for å holde hele skaft på plass. Står det, det er VG10 som er et ganske kjent stål, spesielt fra japanske eller asiatiske produsenter. Og denne er da produsert i Kina for øyo. Det er en rustfri stål. Og det er en stålkvalitet med her. VG10, den er jo... Ja, den er jo en anerkjent og god stålkvalitet, og hardheten her skal være sånn 58-60 på Rockwell-skalaen. Som er en ganske brukbar hardhet, som er passe hardt, som holder lenge, og som heller ikke er alt for ubrukelig å få skarp igjen. Bladlengde her er ca. 10 cm, og det er en klassisk turkniv-størrelse. Håndtaket er omtrent like langt. Det er ikke alt for bredt, men det er et fair godt tak i det. Jeg har litt store hender for akkurat det håndtaket her, så jeg får godt tre fingre på det, og jeg får å fjerne på det, men den ligger akkurat sånn, ja, litt på utsida. I forhold til å få andre, det er jo sånn finger, hva skal jeg kalle det, det er sånn svøller her som passer til grep, men ikke for min hånd, kanskje. Min hånd er nok litt for stor. Og så er det litt bredere på midten her også, og det gjør at du får litt bedre grep. Så det sitter ganske godt i hånda, selv for meg da, som har litt stor hånd. Når det gjelder slira, så er den i skinn. Det vil si skinn og ikke lær, det er ganske mjukt skinn. Men det har to innlegg med lær her for å sikre eggen da, når du setter den i. Og så er det trykket opp. Slira er da i turkis. Og det gjør jo at det passer jo bra til navnet Svalbard. Du får liksom assosiasjoner til hav og isbred da, med den hvite fargen på håndtaket. Så jeg vil si at dette er en veldig estetisk kniv, flott å se på. Og ja, en litt sånn staselig kniv egentlig. Og i og med at du har det her skandinaviske eggen på den, så er det nå veldig god til det vanlige oppgaven du trenger til i en turkniv til. Det vil si også å ordne og gjøre klart til bål spikke pinnene her til matlaging og eventuelt lage eventuelle ting. Alle mulige sånne oppgaver, den her er helt opp til. Og du vil også kunne skrape tennstål med kanten her, den er ganske skarp, så den er fin til det. I hvert fall på den ene siden, den andre siden er litt mer rom. Så i hele tatt er det veldig mye positivt å si om den kniven her. Jeg har en par negative ting som jeg kanskje skal nevne, og det ene er at først og fremst synes jeg er litt for lite for meg. Det er jo et individuelt sak, så denne er kjøpt uten å ha prøvd den før, bare kjøpt den via nettet. Jeg synes lærekvaliteten her er litt sånn slapp. Jeg er litt usikker på hvor solid det læret her er. Altså det er jo ikke lær, det er jo skinn. Den er ganske mjuk da, men den er jo... Jeg vet ikke. Jeg føler at jeg skulle ta den på litt mer robust da. Men bortsett fra det så er den en grei. 
Um, jeg har med et par andre kniver som er liksom litt i samme størrelsen. Her har jeg da femun fra Brusletto, som jeg har laget en video på før. Den er litt større, uh, og passer mye bedre til min hånd. Uh, men den er likevel ganske lik da i... Uh, i eggen. Den ser ut til å være ganske lik. Men den er litt grovere enn her, litt tjukkere blad og litt sånne ting. Så den er, men den er ganske sammenlignbar. Men her har du en mye bedre, eller mye mer solid slire da. Den er jo ordentlig der. Samme har neste, som er utvær ifra, ifra Helle. Den har ikke laget video på enda. Den er ganske lik i størrelsen, men den heller, passer heller ikke særlig bra til meg. Den er også brevet på litt mindre hender. Den passer akkurat da. Det er gjerne faktisk, men den er, jeg synes... Ja, hvis jeg skal bruke den litt hardt da, så blir det liksom litt sånn mange, mange plasser her som den er litt imot. Så den, den er ganske lik den her i størrelsen på, på både på blad og på, på håndtak. Så for deg som har litt mindre hender... Uh, så er disse her to knivene her ganske velegnet. Siste kniven jeg har med, det er den um, Castrum nummer 10, som jeg synes passer helt perfekt for meg, sånn i hånda og alt mulig, og den er også ganske lik da i, i størrelsen på, på bladet. Og til synelatene så er håndtaket her også ganske lik, den her, her, men utformingen her er mye bedre anatomisk da, for min del en på den her, så at den her passer litt dårlig for meg. Den er bare snakket om på millimeter, han har vært en halv centimeter til, lenger bak her. Så han er sikkert vært perfekt for meg også. Men nå har jeg forholdsvis store hender, så jeg bruker i hansker, altså cirka størrelse, størrelse 11. Så hvis du bruker 9 eller 10 eller 8, så tror jeg at dette er egentlig en bra kniv for deg også. Så, ja, en uh, ganske sånn estetisk kniv. Uh, det som jeg, en annen ting som jeg gjerne vil trekke fra meg, som jeg synes er kanskje ikke fullt så fint da, det er at jeg synes disse her oransje platene i G10 her er litt for, uh, for breie. Sammenlignet med, uh, med på den her um, uh, fra Kastrøm. Så det her er en cirka 2 mm bra. Her er den kanskje, jeg ser at den er 5 da, på den der der. Og så har vi den helle kniven utvær, som da er kanskje 1 mm bra. Her er det også en litt oransje, eller i hvert fall lysebrune plater imellom. Og så her er det svarte da, på den, den fra Kastrøm. Femun har ikke det, for den har ikke 3. Eller siden har jo 3 da, men den har laminert 3, så da, da er ikke det så stort behov, så derfor så er det ikke sånne sideplater på denne her. Eller mellomplater. De, de skal vel egentlig da fungere litt som en sånn støtdemper. Når du driver og slær med håndtaket for eksempel, eller slær um, batonerer som det heter, altså kløve ved og litt noe. Da hjelper de litt på det, og så skal de da stabilisere litt da, i forhold til til utgivelse eller noe, og det er kanskje spesielt viktig på de som har uh, trehåndtak, for det, hvis ikke det tre er stabilisert, som det i hvert fall ikke er på Hellen. Jeg er litt usikker på hvordan er på den, uh, jeg tror ikke det er på den der fra Kastrum heller. For da vil tre utvide seg, mens um, det gjør jo ikke, um, det gjør jo ikke den der mikkartan. Den er jo stabil. Um, så da er det mer en sånn dekorativ effekt da. Og da, det betyr igjen at det blir veldig, veldig tynt her da. Uh, så jeg er litt sånn usikker på om ikke den, om ikke den tåler da, slag og noe, hvis du skulle miste noe, så kan det at det sprekker opp her. Det er jeg ikke sikker på. Det kan godt være at jeg, jeg ikke har noe å si. Men det er liksom det jeg tenker på da. Så synes jeg det estetisk sett da, er mye finere når det er smalere enn den strippa. Men, men det er min smak da. Så det er i hvert fall veldig markert da. Så hvis du synes den fargeestetikken er ordentlig, så, så er det et, så er det en bra valg for deg. <tøk> Nå er det sånn at um, jeg nærmer meg uh, 7000 abonnenter, og jeg har tenkt da at uh, den kniven her, det skal jeg gi bort i uh, gave til når jeg når 7000. Så vi har 6009 nå, cirka. Um, så i løpet av høsten nå, så regner jeg med at jeg får 7000 abonnenter. 
Så jeg har aldri gitt noen giveaway før, så dette blir den første. Så det jeg tenker at for å delta på den, så må du kommentere kommentere den videoen her og der må du legge inn ditt beste turforslag altså på hvor du vil anbefale folk å reise på tur og så vil jeg at du i tillegg da selvfølgelig må være abonnent på den og like filmen og gjør du det, så blir du med i trekningen av den kniven her, så fort jeg da har nådd 7000, og det regner det med skjer i løpet av høsten. Det er ikke godt å si, men ja, jeg har mellom 20-30 nye abonnenter hver måned i hvert fall. Så det burde være mulighet for oss å få 100 i løpet av høsten. Så hvis du har lyst på den kniven her, så legger du inn en kommentar, abonner her og trykker på like-knappen. Og så er det med trekning, og så sender jeg den her til deg, kostnadsfritt, og renner mot å være i verden. Så da kan det hende du får en julegave av meg i år. Da vil jeg bare takke for meg, og så kommer det noen mer fakta og opplysninger om den kniven her til slutt. Og, jep, det var det for denne gangen her. Da ses vi på i neste film.